kalian Nasdem dan Surya Paloh menurut Pak Jokowi sudah salah memilih pemimpin memilih pemimpin yang salah Selamat pagi teman-teman Siwer TV semoga kalian tetap sehat tetap semangat tetap berbahagia kalau saya sih pagi ini berbahagia nih kenal berbahagia karena hari ini pagi ini di sekitaran saya di sekitaran Ubud ini sudah berhenti hujan cerah sekali nih sekarang udara di luar nah ini mungkin berbanding terbalik ya dengan suasana hati daripada Surya Paloh pada hari ini mungkin sedang gundah gulana kenapa gundah gulana karena kena sindiran kena tampolan keras dari Pak Jokowi pada saat acara ulang tahun Golkar ke-58 di situ Pak Jokowi memberikan kata sambutan saya yakin Golkar akan dengan cermat akan dengan teliti akan dengan hati-hati tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden kata sambutan Pak Jokowi memang mengejutkan, itulah Pak Jokowi pada saat dia berbicara penuh dengan kejutan-kejutan di situ dia katakan bahwa Partai Golkar janganlah terburu-buru dan jangan sembrono memilih pemimpin memilih calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024 dan dia percaya Golkar itu tidak sembrono jadi dia pesan pilihlah nanti capres dan cawapres yang benar jadi jangan salah jangan salah seperti dan Nasdem dan Surya Paloh itu kelihatan sekali sinirannya apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi di pidato kata sambutan tersebut itu sangat-sangat luar biasa bagi saya karena dia mencontohkan sesuatu yang memang harus sampai ke tujuan jadi tidak bisa pembangunan nasional itu berhenti di tengah jalan karena apa dia Contohkan itulah pilot dan co-pilot. Kita tahu kan pilot dan co-pilot itu apa? Itu kan yang akan membawa pesawat terbang, mengemudikan pesawat terbang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan dia harus sampai, harus sampai benar ke tempat tujuan itu. Tidak bisa mogok di tengah jalan. Karena apa? Begitu mogok, terjun bebas mencelakakan semua penumpang yang ada, menumpahkan tanggung jawabnya dia yang ada di belakang. Kalau Pak Jokowi mencontohkan misalnya alat transportasi lain kayak bus, kereta api, MRT misalnya mogok di tengah jalan nggak masalah penumpangnya nggak nggak yang mati tinggal turun tidak membahayakan penumpang tidak membahayakan penumpang itu adalah rakyat Indonesia masyarakat Indonesia masih bisa masih hidup tetapi terhambat tetapi kalau bicara mengenai pilot dan dan pilot yang mengemudikan pesawat terbang tidak bisa tidak tidak ada kata mogok harus sampai ke tujuan itulah contoh yang sangat-sangat tepat dari Pak Jokowi kalau memilih pemimpin pilihlah pemimpin yang benar jangan hanya emosional aja jangan kurang informasi sehingga sembrono memilih ini benar-benar untuk Surya Paloh nancep, nancep benar omongan Pak Jokowi tersebut jadi itu jelas bahwa kalian Nasdem dan Surya Paloh menurut Pak Jokowi sudah salah memilih pemimpin memilih pemimpin yang salah di pidato sambutan tersebut Pak Jokowi juga menyatakan bahwa jika mencari pemimpin itu jika mencari capres atau cawapres itu adalah orang yang bisa bekerja bukan hanya bisa berkata-kata berkata-kata indah, menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk, sehingga orang terkesima, tetapi semuanya itu tidak logis, semua itu tidak wajar, semua itu tidak masuk di akal, itu dikatakan jelas oleh Pak Jokowi, yang kita tahu maksudnya itu kemana, yaitu pilihan capres yang dikusuk oleh Partai Nasdem dengan Surya Paloh, dan di situ juga ada yang namanya Yusuf Kala yang sel selalu rajin mengendorse yang namanya Anies Baswedan kena pukul juga, kena tampol juga itu karena ya jelas di DKI Jakarta janji-janji indah kata-kata mutiara yang sudah keluar semua dari mulut Anies Baswedan pada saat dia memerintah menjadi gubernur di DKI Jakarta selama lima tahun kemarin 
apa yang terjadi? Tidak ada terjadi apa-apa. Kembali janji-janji, janji-janji, kata-kata indah. Tetapi semua tidak bisa direalisasikan. Seperti DP, rumah DP 0% lah, namanya sumur resapan, naturalisasi. Tidak ada itu semua. Itu semua janji-janji yang sangat sulit dilaksanakan. Bahkan tidak masuk di akal sehingga yang tidak selesai. Sangat kecil. Kecil sekali persentase yang terjadi untuk memecahkan masalah di DKI Jakarta. Nah itu maksud Pak Jokowi. Jadi kita tidak hanya percaya kata-kata indah. Memang sih masyarakat Jakarta akhirnya terbuka matanya melihat, oh iya ya ternyata pemimpin mereka lima tahun kemarin ini hanya janji-janji palsu. Indah semua tetapi tidak ada yang jadi. Masih ada tapi yang segelintir lah. Orang-orang yang tetap percaya atau menyanjung-nyanjung yang namanya Anies Baswedan mengatakan keberhasilan di DKI. Itu sih bukan karena Anisnya bisa bekerja. Itu jelas karena mereka benci sekali sama Pak Jokowi. Sampai ubun-ubun. Nggak ngerti karena apa-apa karena tidak bisa move on dari 2019, nggak jelas. Tapi memang mereka benci sekali sama Pak Jokowi. Dan Anies ini adalah antitesa Pak Jokowi. Jadi representasi perlawanan mereka terhadap Pak Jokowi. Nah itulah kadrun-kadrun. Teman-teman Siber TV, ada lagi satu strategi yang baik dari Pak Jokowi. Yang menurut saya cukup taktis untuk membuat panggung-panggung politik Anies akan sulit bergerak. Apa itu? Pak Jokowi menunjuk Pak Heru Budi Purnomo menjadi pejabat gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan memang sih hanya mempunyai waktu dua tahun karena sebagai pejabat pengganti tetapi Pak Jokowi percaya bahwa Pak Heru ini karena ini adalah orang kepercayaan dari Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahaya Purnama ya gubernur sebelum Anies ini adalah orang yang memang bersih dan pekerja keras mirip mereka berdua nah disinilah Pak Jokowi akan membuat perbandingan supaya masyarakat melihat Masyarakat melihat bahwa nantinya kerja dua tahun dari Pak Heru Budi Purnomo dengan kerja lima tahun kemarin dari Anies Baswedan itu akan sangat jomplang, akan sangat terlihat perbedaannya. Di sinilah panggung-panggung Anies yang nantinya akan dilakukan untuk pencapresan dia itu akan sangat terganggu. Lihat saja baru hari pertama Pak Heru langsung buka yang namanya pengaduan masyarakat langsung ke balai kota. Dan itu ditutup selama lima tahun oleh Anies Baswedan. Jadi balai kota tertutup untuk masyarakat Padahal itu adalah rumah masyarakat Dan Anies pelayan masyarakat Bukan bosnya masyarakat Nah inilah yang dilakukan oleh Pak Heru Budi Purnomo Baru sehari mulai kena tampol nih Anies ya kan? Belum lagi mengenai naturalisasi dan normalisasi Naturalisasi yang gagal total itu Yang hanya menghasilkan sumur resapan Yang bukan meresap air tapi meresap motor mobil kejeblos Nah ini langsung dijalankan oleh Pak Heru dengan langsung mau bekerja sama dengan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR jadi normalisasi yang selama ini di stop normalisasi sungai yang selama ini di stop pengerukan pengeruk pengerukan pengerukan sorry pengerukan pengerukan lumpur sedimen sedimen yang ada di sungai sehingga akan lebih dalam kembali penata, penataan ulang pinggir sungai itu akan dilakukan kembali oleh Pak Heru Budi Purnomo nah kita doakan supaya Pak Heru ini sukses membawa DKI ke depan selama dua tahun di situlah nanti akan kita lihat perbandingannya dan ini sangat sangat mengganggu lihat aja para pendukung Anis fanatik langsung mau menghajar Pak Heru mengatakan bahwa dia hanya pejabat yang ditunjuk bukan pilihan rakyat dan lain sebagainya masih mending lah ditunjuk tetapi bisa kerja daripada pilihan rakyat tapi cuma janji-janji palsu belum lagi partai politik yang pengen banget nih pengen banget supaya Anis memilih Ketua umumnya menjadi e, cawapresnya, ya tahu dong siapa Partai Demokrat, ya kan kadernya langsung mengatakan Pak Budi jangan bertingkah, wah ini jangan bertingkah lah, terusin aja programnya Anies, nah, programnya apa? Oh programnya nggak ada kok, mau nerusin yang mana? Program yang mana semua kan? Nah itu masalahnya. Nah ini karena mau cari muka sama Anies supaya junjungannya ketum partainya AHY ini supaya menjadi cawapres. Ya udah, dikritiklah yang namanya Pak Budi. Jangan banding-bandingin lah. Ikutin aja kerja.
Pak Anies dulu nah, kerjaannya nggak ada programnya juga nggak jelas nah, ini masalahnya jadi kita lihat ya kalau begitu orang benar mulai bekerja pasti orang nggak benar mulai ribut tuh ribut ribut banget demikian teman-teman Siwar TV sekian suara saya di pagi ini suara dari Ubud pamit.